நண்பர்களே தேன் வளர்ப்பு தொடர்பான பயிற்சி வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர்னு பா நாலு பார்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் இருக்குது அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு இடம் மாற்றி வச்சுட்டேன் அது எப்படி வர தெரியாத வந்துருமா வராதான்னு கேட்குறீங்க காலையில் நேரமே வந்து தேனீக்கள் வந்து உள்ள வந்து ஒரு கொடி அணிவகுப்பு மாதிரி நடக்கும் மில்ட்ரியில் நடக்கிற மாதிரி தானாக வந்து எல்லாம் வெளி வயலில் தேன் எடுத்துகிட்டு வரக்கு அனுமதி கிடையாது அந்த அணிவகுப்பு முடிச்சுட்டு போகலாம்ங்கிற சிக்னல் கிடைக்கும் சிக்னல் கொடுத்ததையுமே முட்டி மோதி வெளியே ஓடும் வெளி ஓடி பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துடும் பெட்டிக்குள்ளே என்ன பயமாக இருக்குது ஏதோ இடம் வேறையாக தெரியுது நீங்கள் பார்த்து போங்கன்னு போய் உள்ளுக்கள் எல்லாமே சிக்னல் கொடுக்கு இந்த சிக்னல் கொடுத்து எல்லாமே எச்சரிக்கையாக வந்து வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கு அதை வந்து கூட சுற்றி பறக்கு அதுக்கு பேர் கூட அறியும் பறப்புங்கிற மாதிரின்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்போ அந்த இடத்த பழகிக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளோ அதுக்கு இயற்கையாகவே ஜிபிஎஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல உடம்புல இவ்வளோ தூரத்தில் இந்த அடையாளம் இருக்குது இந்த மரம் இருக்குது இந்த செடி உடி ஏடி இருக்குதுங்கிற அடையாளத்தை வச்சுட்டு அது போய் வந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அப்போ என்னாகு அந்த இடத்த பழகிர் புதுசாக ஒரு இடத்துல வச்சதையும் அந்த இடத்த பழகிர் நீங்கள் அதை ஒரு பத்தடி தள்ளி வச்சிங்கன்னா என்னாகும்னா பத்தடி தள்ளி அங்கேருந்து மேய்ச்சலுக்கு போகும் திரும்ப வர தெரியாது பழைய இடத்துக்கே வந்துடும் பழைய அடையாளத்தை வச்சு அவ்வளோ தூரம் சிந்திச்சு புது இடத்துக்கு போக தெரியாது அதனால தான் வந்து நம்ம குறைஞ்சி வச்சு ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி கொண்டு வச்சிடணும்னு சொல்கிறோம் ஒன்றா அப்படி வைங்க அப்படி வைக்கல அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு அடியாக தள்ளி வச்சுக்கங்க மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ரெண்டு அடின்னா ஏன்னா ஈ வந்து வெளி வேலை செய்கிற ஈ தான் வந்து அந்த கூட்டுக்கு சம்பாரித்து கொண்டாடுறது புரியுதலங்க இதுக்கு என்ன உணவு உணவு தான் தேன் தான் சம்பாதிக்கிற சொத்து அந்த ஈ ஊரா கொண்டு விட்டோம்னு வச்சுக்கங்க கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு அப்போ உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் உணவு வரத்து இல்லாமல் தானாக நலிஞ்சு போயிருக்கூடு ஒவ்வொரு ஈமும் முக்கியம் ஒரு நல்ல தேன் வளர்ப்பாளர் ஒரு தேனீக்கோடு கொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு லட்சியத்தோடு பெட்டி தூக்கி வைக்கல நசிங்கிருச்சு அப்படியெல்லாம் பேச விடாது எப்படிப்பட்டாது ஈ வந்து தேனிக்கு பூச்சி வேறு பூச்சி வந்து தொந்தரவு வந்து அந்த பூச்சி எப்படி அழிக்கிறது எப்படி ஏன் அது நிறைய இருக்குதுங்க அது ஒரு அதுக்கு தனியாக ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்குது உங்களுக்கு அது என்னென்ன நோய்கள் இருக்குது என்னென்ன எதிரிகள் இருக்குது சொல்லி தரோம் என்னங்க இப்போ இதில் தேன் வந்து ரெண்டு லட்சி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு எவ்வளோ நாள் இருக்குது ஐயா பாஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்காங்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க இப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து சீசன் அப்போவே பாஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா எடுக்கிறோம் ஒரு பெட்டிக்கு முக்கால் கிலோ ஒரு கிலோ அந்த மாதிரி கிடைக்கிது இதே கேரளாவில் அஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா ஒரு வெட்டியில் ரெண்டு கிலோ நாலு கிலோ கூட எடுக்கிறோம் ஒரே மாதத்தில் மினிமம் பத்து கிலோ பத்து கிலோ எடுத்தால் தான் பிழைக்க முடியும் மினிமம் அது இருபது கிலோ முப்பது கிலோ கூட எடுத்துருவோம் எத்தனை கிலோ எடுத்துருக்கிறோம் இந்த சதி பட்சம் முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் எடுத்துருக்கிறோம் ஒரே மாதத்தில் ஒரே பெட்டியில் நம்பவே முடியாது முதல் ஒன்று இல்லை எங்கே ஒன்றே வச்சிங்கனாலே பிப்ரவரி பாஞ்சாம் தேதியிலேருந்து மார்ச் பாஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே ரப்பரை ஸ்டேட்டில் ஃபுல்லாக எல்லு இந்த மரம் அதாவது ஐயா கலை எந்த ஏரியாங்க கரூர் எந்த ஏரியாங்க கரூர் கூட காவிரி கரவழி காவிரி கரவழி குமாரசாமி கலை சரிங்க சார் அதாவது கலை செடிகள் தென்னை மரம் தேன் எதுலேருந்து கிடைக்குன்னு வருங்க கலை செடிகள் இருந்து கிடைக்கிது மர மரப்பயிர்கள் இருந்து கிடைக்கிது மரங்கள் இருந்தும் கிடைக்கிது மரங்கள்லாம் இப்போ வந்து நாவல் புளி மரம் வேப்ப மரம் இதுலெல்லாம் ஒரு டைம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் எப்படின்னா வேலை மரத்துலேருந்து நல்லா கிடைக்கும் வந்து மற்ற பயிர்களோட கம்மியாக தான் கிடைக்குமுங்க தென்னையில் வந்து இப்போ பயிர்கள்லேருந்து பத்து கிலோ கிடைக்கிதுன்னா தென்னையிலேருந்து நாலு கிலோ தான் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா நல்ல வெயில் காலத்தில் தென்னையில் நாளுக்கு மேலே கிடைக்குமா வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆறு கிலோ கூட கிடைக்கும் தென்னையில் சீசன் டைமாக ரெகுலர் தென்னையில் வருஷம் பூரா கிடைக்குமுங்க ஆனால் நல்ல வெயில் அதிகமாக இருக்கிற போது தான் அந்த குரம்பையில் தழுத்து நிற்குமுங்க பூவில் எல்லாம் அது தென்னை பாலையில் தான் கிடைக்கும் சரி எங்கேருந்தாலும் எடுக்கும் மல்லிப்பூ பற்றி நிறைய பேர் கேட்டாங்க இது வரைக்கும் நான் வந்து பார்க்கல அது பூக்களில் பெரும்பாலான பூக்கள் கிடைக்குதுங்க ஒரு நிமிஷம் சார் என்ன கேட்குறாங்கண்ணா சார் பார்த்தீனியத்தில் பெரும்பாலும் எடுக்கிறது இல்லைங்க ஆனால் நான் எடுத்து பார்த்துருக்குறேன் எங்கிட்ட வீடியோவே இருக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் எடுக்கிறது இல்லை மழை காலத்தில் ஒரு மழை காலத்தில் எடுத்து பார்த்துருக்குறேன் இருக்குது அதில் அந்தளவுக்கு விரும்பி போகிறது இல்லைங்க பொதுவாக நம்ம நாட்டு தேனீக்கள் எடுத்துங்க ஜெ ஜெனிட்டிக்கலாகவே வந்து நம்ம நாட்டில்
இருக்கிற வரைக்கும் கிடைக்கும் ஏன்னா சூரியாந்தியுடைய பூக்களுடைய ஊற கல் தான் தே தேனு அது வந்து ஆழத்தில் இருக்குது அடியாளத்தில் நம்ம நாட்டு தேன் வந்து பொங்கி வர தேனத்தை உறிஞ்சி எடுக்க முடியும் நாக்கோட் நீட்ட க கம்மி ஆனால் இத்தாலி தேன் வந்து நாக்கோட் நீட்டுறது ஜாஸ்தி ஜென்டிக்கலாகவே அது வெளிநாட்டிலேருந்து உணர்ந்த பயிர் வெளிநாட்டிலேருந்து உணர்ந்த ஈங்கிறனால அது விரும்பி அடியாளத்துலேருந்து உறிஞ்சி எடுத்துரு தேனை நிறைய தேன் கிடைக்கும் சார் ஆமாம் அது போர் போட்டு அது என்ன பண்ணுங்கன்னா மலர் தேனீக்களுக்கும் மலருக்கும் ஒரு உன்னத ஒரு உறவு இருக்கிறதா படிக்கிறோம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா குரவளை கடிச்சு எடுக்கிற மாதிரி அடியில் பூவே கடிச்சு எரிஞ்சிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுது எப்படி போர் இரநூறு அடி முந்நூறு அடி போட்டு தேனை தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ திருச்சி கோட்டுக்காரங்களாம் வந்துருப்பீங்க இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் அடி போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கல்ல அதே மாதிரி ஐயா அதாவது சார் வந்து கேட்குறாங்க ஒரு கேள்வி மேக்ஸிமம் இந்த பெட்டியில் எவ்வளோ தேன் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க எதுக்காக கேட்குறாங்கன்னா ஒரு பெட்டியில் இருந்து நாலு கிலோ தேன் எடுத்தா ஒரு தடவைக்கு பத்து கிலோ தேன் ஒரே மாதத்தில் எப்போ எடுப்பீங்க முப்பத்தஞ்சு கிலோ எடுத்துக்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு இந்த இது வந்து தேனரை இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம கொடுக்கறது ஒன்று நம்ம பகுதி கேட்ற மாதிரி கேரளா இதே பெட்டி கேரளாக்காரங்களுக்கு தான் ரெண்டு கொடுப்போம் இன்னும் இரநூத்தி முந்நூறுரூவா சாஸ்தி இருக்குது அந்த பெட்டி அங்கே மினிமம் ரெண்டு ஆனால் சில நேரங்களில் இது நாலு கூட வச்சு எடுப்போம் நான் ஒரு தடவை பதினஞ்சு வச்சு எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு சைடு மூங்கல் நட்டு பெ பெட்டி சாஞ்சிராமல் இருக்குது அத்தனை தேன் வைக்கும் ஆமாம் ரப்பர் மரத்தில் தலையிலேயே தேன் உழுவுங்க கனவு கனவுல உழுவு இலையோட இதில் தேன் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் லீப் கனி பிளவரிங் கனின்ட்டு நம்ம எல்லாருமே பூக்கள்லேருந்து எடுக்கிறதான் நினச்சிட்டுருக்குறோம் இப்போ பருத்தியில் போய் எடுத்தால் வச்சா தேன் நிறைய கிடைக்கும் என்ன பார்த்தா பருத்தி பூலையும் கிடைக்கும் அந்த தலையிலையும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ரப்பரில் வந்து இலைகளில் கிடைக்கிறது நிறைய கிடைக்கும் புதுசாக எல்லாம் தழுத்து வரையில் நல்லா மறு மரத்தை ஆட்டினீங்கன்னா தேனாக உழுவு இனிப்பான திரவம் தேன் தேனீக்கல் வச்சா தானே அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தேனாக மாற்றிரு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரப்பர் மரத்து தேன் சரிங்க ஆமாம் அன்றைக்கி ட்ரெயினில் போயிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் சுற்றியும் மரமாக இருக்குது நான் வீடு வீட்டுக்கு ரெண்டு வச்சுக்கிட்டு எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருப்பாங்க சரிங்க பெட்டியோட சைஸை தீர்மானிக்கிறது முக்கியம் அது கரெக்டான சைஸ் பெட்டி வச்சு வளர்க்கணும் தான் வளர்க்க முடியுங்க ஆசைப்பட்டு பெரிய பெட்டியை வச்சோம் நல்லா வளராது மேலே வந்து நீங்கள் என்னத்தை பெருசுங்கிறீங்கன்னா இதே சைஸ் இருந்திருக்கு நிறையா பெட்டி மேலே அடிக்கிருப்பாங்க இது எத்தனை வேணால் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு அளவு கிடையாது கீழே பொருடு ஒன்று போகுது சூப்பர் எத்தனை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் எத்தனை வளர வளர நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இப்போ சீசனில் கொண்டு போய் முதல்ல வச்சு கீழெல்லாம் வளர ஆரம்பித்ததையும் கீழே இருக்கிற ஒரு பழைய அடையாக கட் பண்ணி மேலே இருக்கிற நாளுக்கு வச்சுடுவோம் அஞ்சு அஞ்சு இருக்குதா அதுக்கு அது வளர்ந்து முடிச்சதையும் என்ன பண்ணணும் இன்னொன்று கட் பண்ணி இன்னும் நாளுக்கு வச்சுடுவோம் ரெண்டாயிருச்சிங்களா அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா சீசன் ஆரம்பிச்சிரு தேன் வர வரத்து ஆரம்பிச்சிரு அந்த சீசனில் தான் வளரு கீழே வந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் விட்டுட்டு மூணு எடுப்போம் மேலே மூணு அதுக்கு மேலே நாலு நாலுன்னு அவங்க இருக்கிற எல்லா ப்ரேமியும் தூக்கி கலந்து இதுக்கு அதுக்கு எல்லாம் மாற்றி போட்டுருவோம் அப்போது ரெண்டு ப்ரேமில் இருந்த பத்து பே இதே வந்து கீழே ரெண்டு இல்லை இல்லைங்க இதில் வந்து இப்போ மூ அஞ்சு வச்சுருக்குறீங்களா அஞ்சில் வச்சு வளர்த்திடுவோம் ஆமாம் சூப்பரில் அஞ்சு வச்சு வளர்த்திட்டு தேன் வரத்து ஆரம்பிச்சு நிறைய தேன் வைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த மூணு எடுத்துருவோம் இது அகலமாக கட்டிடு அப்போ இதில் ரெண்டு தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு தான் இப்படி வச்சுருப்போம் இது இவ்வளோ அகலம் கட்டிருக்கு ஒன்று கே அந்த கெண்டன் சொல்ல முடியல அகலமாக விரிச்சு கட்டிடுங்க அப்போ மேல் பெட்டியில் தூக்கி இந்த மூணையும் போட்டுருவோம் அப்போ மேலையும் வளர்ந்துருக்குது அஞ்சு இருக்குது இல்லை அதை தூக்கி ரெண்டாக பிரித்து இன்னும் ரெண்டுக்கு போட்டுருவோம் அப்போ என்ன நாலு நாலு சூப்பர் ஆயிரு இடம் வச்சு கொடுக்க கொடுக்க அவ்வளோ அகலமாக கட்டு அங்கே இங்கேலாம் அந்தளவுக்கு வளராதுங்க நம்ம ஊர்லாம் அந்தளவுக்கு இல்லை ஆமாங்க ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் ரப்பர் மரங்கள் ஒரே டைம் போட்டுறதுனால வேறு ஆயிரம் பெட்டி வச்சு இருபது டன் எடுத்துருக்குறோம் முப்பது டன் எடுத்துருக்குறோம் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறது காரணம் அங்கே தான் அதெல்லாம் வேணும் இல்லைங்க கீழே இருக்கிற புழு வளர்ப்பு ஆமாங்க ஆமாம் மேலே இருக்கிற ஏற்றிட்டே போகலாம் ஒரு சின்ன பீஸ் வேஸ்ட்டாக கிடச்சினா அதை எடுத்து ஒன்று ஒட்டி விட்ருவோம் அது அப்படியே அது ஒரு அடையாக மாறிடு அவ்வளோ வேகமாக வளர்ந்துரு இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களா கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி அவ்வளோ நாளுக்கு ஒருக்கா வளரும்ட்டு அங்கே எல்லாம் பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ஒரு அடை கட்டிக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அடை கட்டிருக்கு போகாதுங்க தேன் அதுவும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு சேம் டைம் அது வளர்ந்துட்டு இருக்கு 
நுழைவழி <laughs> 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 அது நுழைவெளி இதுக்கு மேலே வைக்கல அதுக்கு கீழே ரெண்டு வச்சுட்டுருவோம் மேல் மூடிக்கு மேலே ரெண்டு கட்டை வச்சுட்டுருவோம் அந்த மாதிரி தேங்காய் முடிய ஏன்னா பூரா நுழைவெளி ஆயிரு அப்போதான் அவ்வளோதான் வர தேனோட வரையில் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு வேக வேகமா ஆமா பூரா எல்லா வேலையும் நீ கூட்டாயிரு சீசன் முடிஞ்சதே எடுத்துரும் இல்லைன்னா எங்காவது போற எல்லாம் உள்ள வந்து ஒன்னோட ஒன்று சண்டை கட்டிக்கிட்டு வச்சது போ பராமரிப்பு குறைபாடு இல்லாம பாத்துக்கணும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன் தொடர்ச்சியான பராமரிப்பு கண்டிப்பா தேன் வச்சா இருந்தா தான் வந்து ஈய வந்து நல்லா அதிக அதிகபட்ச லாபம் எடுக்க முடியும் நான் வச்சுட்டு தானாக வந்துடணும் எங்கிட்ட பணம் இருக்குது நான் கொண்டே வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து அது இருக்கிற நாளைக்கு தான் இருக்குது எவ்வளோ நாள்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால் தொடர் பராமரிப்பு பத்து நாளைக்கு இருக்கானா ஒம்பது நாளைக்கு இருக்கா நம்ம பகுதியில் பார்க்கணும் கேரளானா அஞ்சு நாளைக்கு இருக்கா ம் வார வாரம் பார்த்தா நல்லது ஆமாங்க இல்லை ஒவ்வொரு அடையும் அது அதெல்லாம் இப்போ காட்டுவோம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோணுங்க பயிற்சி <laughs> 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 வெறுத்தோ <laughs> 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 சில நேரங்களில் வந்துடு அது வந்தாலும் வரக்கூடாதுன்னு முடிக்கிட்டோம் நீங்க அந்த உடற மூட்டை வேலை வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு மேல இந்த வேலை எல்லாம் உனக்கு வேண்டாம் கீழே போகணும் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் மேல அனுமதியே கூடாது அதாவது ஒரு அடை கட்டுறனா நீங்க நினைச்ச இடத்துல தான் கட்டணும் அது முட்டை வைக்கணும்னா நீங்க நினைச்ச இடத்துல தான் வைக்கணும் அப்படித்தான் அதை வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை கண்ட்ரோல் வச்சிருக்க முடியும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அடையை எப்படியும் கட்டிகிட்டு போன விட்டீங்கன்னா குறுக்கு நெடுக்குமா கட்டிருக்கு அதை எடுக்கிறனே கடிக்கு அடை கட்டையிலேயே நீங்கள் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்படி இப்படி தான் கட்டணும்னா அப்போ அந்த இடத்துல கரெக்டாக கட்டிக்கு ஆமாம் அது அது நீங்கள் சின்ன சின்ன ஏற்பாடு பண்ணி விட்டீங்கன்னா அது தானாக அதுக்கு கொஞ்சம் இடவெளி அச்சு வச்சிங்கன்னா நடுவில் ஒரு அடையை கட்டிரு அப்போ அந்த அடவு இடவெளி கரெக்டாக கொடுங்க ஒரு அடை கட்டுறதுலேயே கட்டிலேயே நேர் கட்டுதான் பாருங்க இல்லைன்னா நேர் தள்ளி கையிலேயே தள்ளி விட்டீங்கன்னா மெழுகு தானே நகர்ந்துக்கு நேர் கட்டிக்கு நீங்க கொடை வச்சு நீங்க கவனிச்சா பாக்கலீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இப்படி கேட்டு சமசா கட்டிரும் காசு சமசா கட்டிரும் நீக்க முடியாம இருந்துட்டு என்ன மூடிலயும் கட்டிரும் மூடிய கூட நீக்க முடியாது அதனால இல்ல காடி கடிக்கவே கடி வாங்காம வளத்திரல விடுங்க ஆமா அது அது கடியும் வாங்கலாம் வாங்காதீங்க இருக்கலாம் அப்படி சிக்கல அடைஞ்சு வாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் மேது எடுக்கறமுங்க மேது எடுக்கும்போது அதுல பூச்சி இருக்கு 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 அது கடிக்கும் இல்ல இப்ப கடிக்காம இருக்காது அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க இப்போ எங்கிட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாயிரம் மெட்டி பத்தாயிரம் மெட்டி பக்கமாக இருக்குது இப்போ அத்தனையிலையுமே இப்போ எல்லாம் ஒரு பத்து பக்கமாக இருக்கு முதலே ஒரு ஆறு வச்சுருந்தா இப்போலாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற செஞ்சு செஞ்சு உள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அத்தனையிலையுமே கடிச்சா நாங்கள் ஒரு ஆள் இருக்க முடியுங்களா இதெல்லாம் நாங்கள் போய் பார்க்குறனா கூட காசு சம்பரிக்கணும் வரதில்ல நிறைய பேர் இது வேலைக்கு வராங்க வருவாங்களா அது அது கட்டுப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படுத்தப்படு
பாம் நீங்க தான் சொல்லி தான் கேட்டுக்கிறது வரைக்கும் யாரும் பார்த்தா சொன்னதே கிடையாது நானெல்லாம் கல்கட்டில் எடுப்போ இல்லை பாம்பு இருக்கு கல்கட்டில் அப்படிமா வீட்டில் சத்தம் போடுவாங்க தெரியா போய் தான் எடுப்பா ஆனால் இன்னைக்கு தான் நீங்கள் சொல்லி தான் கேட்டுருக்கி